সপ্তম অধ্যায়ের কন্টিনিউয়েশন পৃষ্ঠা 255 প্রশ্ন 19 রোমান চার্চের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল উত্তর কনস্টান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত প্রশ্ন 20 ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ব্র্যাকেটে 597 খ্রিস্টাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ করেন উত্তর প্রথম গ্রেগরি প্রশ্ন 21 পিটার দা হারমিট হলেন একজন উত্তর পাদ্রি প্রশ্ন 22 ফ্রান্সের সন্ন্যাসী পিটার দা হারমিট কোন ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিলেন উত্তর প্রথম শূন্য স্থান পূরণ করো প্রশ্ন 1 ড্যাশ শব্দ থেকে পরবর্তীকালে ফ্রান্স শব্দটি এসেছে উত্তর ফ্রাঙ্ক ফয়াকার ময় কয় প্রশ্ন 2 দেশ খ্রিস্টাব্দে সালামিনের সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় উত্তর 800 প্রশ্ন 3 পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীনকালে বহুত্ববাদী ড্যাশ ধর্ম প্রচলিত ছিল উত্তর পেগান প্রশ্ন 4 সেন্ট আগাস্টাইনের লেখা ড্যাশ গ্রন্থটি পাঠ করে সালামিনের মনে ঈশ্বর সমর্থিত রাষ্ট্রের ধারণা জন্মায় উত্তর ঈশ্বরের নগর প্রশ্ন 5 সালামিনের রাজধানী ছিল রাইন নদীর তীরে ড্যাশ নগরী উত্তর আকেন প্রশ্ন 6 জেরুজালেম তথা পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ইউরোপের খ্রিস্টান দেশ ধর্মযুদ্ধারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে অংশ নেয় উত্তর প্যালেস্টাইন প্রশ্ন 7 তৃতীয় ক্রুসেডে বীরত্ব দেখানোর জন্য ইংল্যান্ডের দেশকে ইউরোপের লোকেরা সিংহ বিক্রম রিচার্ড বলে ডাকতো উত্তর প্রথম রিচার্ড প্রশ্ন 8 পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট সম্রাট দেশের দ্বিতীয় বিবাহকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন উত্তর দ্বিতীয় ফিলিপ আগাস্টাস প্রশ্ন 9 পোপ তৃতীয় লিও দেশকে রোমান সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন উত্তর সারলামেন প্রশ্ন 10 লাতিন ভাষায় পোপ শব্দের অর্থ হলো দেশ উত্তর পিতা প্রশ্ন 11 রোমান চার্চের প্রথম বিশপ ছিলেন দেশ উত্তর সেন্ট পিটার প্রশ্ন 12 পোপ তৃতীয় আরবান 1095 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের দেশ শহরে আয়োজিত অধিবেশনে খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান উত্তর ক্লেয়ারমন্ট প্রশ্ন 13 ইনভার্টেড কমার মধ্যে মানব দেহে মস্তিষ্কে যে স্থান পৃথিবীর সকল চার্চের মধ্যে রোমান চার্চেরও সেই স্থান ইনভার্টেড কমা ক্লোজ এই উক্তি করেন পোপ ড্যাশ উত্তর বেনিফেস তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো প্রশ্ন 1 সূচনা লগ্নে খ্রিস্ট ধর্মের প্রসারে যাদের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে তারা হলেন 1 জুলিয়াস সিজার 2 অক্টোভিয়াস সিজার 3 কনস্টান্টাইন 4 প্রথম থিওডোসিয়াস উত্তর 3 4 সঠিক এবং 1 2 ভুল প্রশ্ন 2 বিভিন্ন ক্রুসেডের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি ক্রুসেড ছিল এক দ্বিতীয়টি দুই চতুর্থটি তিন পঞ্চমটি চার অষ্টমটি উত্তর এক দুই সঠিক এবং তিন চার ভুল পৃষ্ঠা দুশো ছাপ্পান্ন প্রশ্ন তিন তৃতীয় ক্রুসেডে অংশ নিয়েছিলেন এক ফ্রেডরিক বার বারোসা দুই প্রথম রিচার্ড তিন সপ্তম হেনরি চার দ্বিতীয় ফিলিপ উত্তর এক দুই চার সঠিক এবং তিন ভুল রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর বা এল এ কিউ মান আট প্রশ্ন এক পোপতন্ত্রের বিকাশে গ্রেগরি দ্য গ্রেট বা প্রথম গ্রেগরি এবং চার্চের বিকাশে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের ভূমিকা লেখ উত্তর সূচনা মধ্যযুগের ইউরোপে পোপতন্ত্রের ইতিহাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী চরিত্র হলেন প্রথম গ্রেগরি ব্র্যাকেটে পাঁচশো নব্বই থেকে ছশো চার খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পোপ পদে আসীন ছিলেন ব্র্যাকেট ক্লোজ তিনি গ্রেগরি দ্য গ্রেট নামেও পরিচিত ছিলেন পোপতন্ত্রের বিকাশে তার অসামান্য অবদানের জন্য মধ্যযুগের পোপদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে বন্দিত হন পোপতন্ত্রের বিকাশে প্রথম গ্রেগরির অবদান এক মানব মুক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় পোপতন্ত্রের ইতিহাসে প্রথম গ্রেগরি একমাত্র পোপ যিনি সর্বপ্রথম মানব মুক্তিকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন এই আদর্শের দ্বারা তিনি পোপতন্ত্রকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নেন তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধানও দেন 
দুই পোপের সার্বিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় পোপ প্রথম গেগে যাজক বা গৃহী উভয়কে পোপের অনুশাসন মেনে চলার কথা বলেন এই অনুশাসন বা নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে তাদের সমাজচ্যুত হতে হবে বলে তিনি প্রচার করেন তিনি প্রথম এই ধারণা জন্ম দেন যে রোমান চার্চের ধর্মগুরু পোপি হলেন খ্রিস্টান সমাজের কাছে লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র অবলম্বন তিন চার্চের ক্রমোন্নতিতে প্রথম গ্রেগরি চার্চের বিভিন্ন পদের শ্রেণীবিভাগ করেন তিনি যোগ্যতা অনুসারে চার্চের বিভিন্ন পদাধিকারীদের নিয়োগ এবং তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন এভাবে চার্চ সংগঠনে পোপ আর্চ বিশপ বিশপ ইত্যাদি স্তর বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় চার খ্রিস্টান সমাজে ঐক্য গঠনে প্রথম গ্রেগরি সর্বপ্রথম খ্রিস্টান সমাজকে বিশ্ব খ্রিস্টীয় সমাজ আখ্যায় ভূষিত করেন তিনি বলেন যে একমাত্র পোপই যাজকদের সাহায্যে খ্রিস্টান সমাজকে নিয়ন্ত্রণের অধিকারী পোপের এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে সমস্ত খ্রিস্টান সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল পাঁচ খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে প্রথম গ্রেগরির অসামান্য প্রচেষ্টার ফলে চার্চ অ্যারিয়ান ধর্মের প্রভাব মুক্ত হয় তাদের উদ্যোগেই ইটালির বিধর্মী লোম্বার্ডরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে এছাড়াও তার প্রতিনিধি হিসেবে সেন্ট আগস্টাইন পেগান ইংল্যান্ডকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের ভূমিকা পোপতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ইনোসেন্ট বিশ্বাস করতেন কেবলমাত্র রোমান চার্চ মানুষের পবিত্র দায়িত্ব পালনে সক্ষম এক স্বাধীন রাজ্য গঠনের উদ্যোগ তৃতীয় ইনোসেন্ট মনে করতেন যে পোপের সর্বময় কর্তৃত্বকে বাস্তবায়িত করতে গেলে তার শাসনাধীন এক স্বাধীন রাজ্য দরকার তাই তিনি সর্বপ্রথম মধ্য ইটালির ওপর পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন দুই অন্যান্য উদ্যোগ ক জার্মানির রাজপদ ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট পদের মনোনয়ন বিষয়ক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ইনোসেন্ট তিনটি নীতি নেন প্রথমত জার্মান রাজপদের জন্য উত্তরাধিকারের পরিবর্তে নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দেন দ্বিতীয়ত পোপের নিরাপত্তার স্বার্থে সিসিলি ও জার্মানিকে আলাদা রাখার কথা ঘোষণা করেন তৃতীয়ত জার্মানির সিংহাসনে আপন অনুগত ব্যক্তিকে বসানোর উদ্যোগ নেন খ বারোশো এক খ্রিস্টাব্দে ব্রান্সুইকের ডিউক অটো ব্র্যাকেটে চতুর্থ অটো ব্র্যাকেট ক্লোজ কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টকে দিতে রাজি হন বিনিময়ে পোপ ইনোসেন্ট চতুর্থ অটোর পরিবর্তে দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে জার্মানির রাজা বলে স্বীকৃতি দেন গ তিনি চতুর্থ ক্রুসেডের আহ্বান জানিয়ে পোপতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এখানে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের একটা ছবি রয়েছে প্রশ্ন দুই ক্রুসেডের কারণগুলি আলোচনা করো অথবা ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট ব্র্যাকেটে পটভূমি ব্র্যাকেট ক্লোজ বর্ণনা করো অথবা ক্রুসেড কি ক্রুসেডের বিভিন্ন কারণগুলি আলোচনা করো দুই যোগ ছয় উত্তর সূচনা খ্রিস্টধর্মের পবিত্র প্রতীক ক্রুস থেকেই ক্রুসেড নামের উৎপত্তি ঘটেছে প্রাচ্যের মুসলিম ধর্মাবলম্বী তুর্কি এবং পশ্চিম ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রায় দুশো বছর ধরে যে যুদ্ধ হয় তা ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত ক্রুসেডের পশ্চাতে নানান কারণ ছিল পৃষ্ঠা দুশো সাতান্ন ক্রুসেডের কারণ সমূহ এক ধর্মীয় কারণ ক রোমান চার্চের ঋত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হাজার চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে গ্রিক ব্র্যাকেটে বা পূর্ব ইউরোপীয় ব্র্যাকেট ক্লোজ চার্চের সঙ্গে রোমান চার্চের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ঐক্য পোপ দ্বিতীয় আরবান রোমান চার্চের ঋত গৌরব ও ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন তিনি ভেবেছিলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড আন্দোলনে জয়ী হলে খ্রিস্টানদের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হবে খ জেরুজালেমের পবিত্রতা রক্ষা এ খ্রিস্টানদের প্রচেষ্টা যিশু খ্রিস্ট জন্মভূমি প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত জেরুজালেম ছিল খ্রিস্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান হাজার একাত্তর খ্রিস্টাব্দে সেল যুগ তুর্কিরা জেরুজালেমের দখল নেয় খ্রিস্টান যাজক অভিজাত এবং রাজাগণ সংঘবদ্ধ হন এবং সেলুযুগ তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন 
বি মুসলিমদের প্রচেষ্টা আবার মুসলমানদের কাছে জেরুজালেম ছিল হজরত মোহাম্মদ ব্র্যাকেটে শাহ ব্র্যাকেট ক্লোজ হজরত মুসা ও হজরত দাউদের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ভূমি তাই মুসলিমরাও জেরুজালেমের পবিত্রতা রক্ষার উদ্যত হলে ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট রচিত হয় এখানে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিস্টের একটা ছবি রয়েছে দুই রাজনৈতিক কারণ ক ইসলামের অগ্রগতি রোধ হজরত ওমরের আমল থেকে রাজ্য বিজয় এবং ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে ইসলামের সম্প্রসারণ শুরু হয় রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মিশর সিরিয়া স্পেন উত্তর আফ্রিকা দক্ষিণ ইটালি সিসিলি সহ সমগ্র পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে খ্রিস্টানরা ইসলামের এই অগ্রগতি রোধে সচেষ্ট হয় খ দক্ষতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়কালে ফ্রাঙ্করা চার্লস মার্টল আরবদের আক্রমণ রোধের লক্ষ্যে এক সুনিপুণ যোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলেন খ্রিস্টধর্মের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট রচনায় সাহায্য করে তিন অর্থনৈতিক কারণ ক সামন্ত প্রথার বিস্তার একাদশ শতকে ইউরোপের সামন্ত প্রভুরা প্রাচ্যে ভূখণ্ড দখল করে সামন্ত প্রথার বিস্তারে উদ্যোগী হন তারা সেখানে সামন্ত প্রথা প্রবর্তন এবং পরাজিতদের শোষণের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রুসেডে যোগ দেন খ অভিজাতদের লোভ যে সমস্ত অভিজাতের ম্যানরের আয় কমে গিয়েছিল তারা এবং লোভী অভিজাতরা লুটতরাজের মাধ্যমে ধন উপার্জনের লক্ষ্যে ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল মুসলমানদের কাছ থেকে সিসিলি কেড়ে নেয় এবং খ্রিস্টান শক্তি স্পেন অধিকার করে ইটালির বণিকরা প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এই বাণিজ্যিক সম্পর্কে টানা পড়ে খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট রচিত হয় চার সামাজিক কারণ ক ভূমিদাসদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করলে ভূমিদাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার ও ঋণ গ্রহণকারীদের সুদের হার কমানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাই ক্রুসেডে যোগ দিয়ে ভূমি দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল হাজার হাজার সার্ফ বা ভূমিদার খ জনসংখ্যার আধিক্য মধ্যযুগে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে জমির পরিমাণ বাড়েনি ফলে জমির ওপর নির্ভরশীলদের একাংশ নতুন ভূখণ্ডে শান্তিতে বসবাসের লক্ষ্যে ক্রুসেডের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করে গ তীর্থযাত্রীদের ক্ষোভ একাদশ শতকে জেরুজালেম সেলজুক তুর্কিদের অধিকৃত হওয়ার পরেও বহু খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী জেরুজালেম ভ্রমণে আসতে থাকেন তীর্থযাত্রাকালীন তাদের অনেকেই দস্যুদের কবলে পড়েন এবং আক্রান্ত হন ফলে খ্রিস্টানগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে প্রশ্ন তিন ক্রুসেডের উদ্দেশ্যগুলি এবং ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে কিভাবে পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তা আলোচনা করো উত্তর ক্রুসেডের উদ্দেশ্য সমূহ মূল উদ্দেশ্য যীশু খ্রিস্টের জন্মভূমি প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম ছিল খ্রিস্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান এক হাজার একাত্তর খ্রিস্টাব্দে সেল যুগ তুর্কিরা জেরুজালেমের দখল নেয় তুর্কিরা খ্রিস্টানদের চার্চের পাশে মসজিদ তৈরি করে অপরদিকে মুসলমানদের কাছে জেরুজালেম ছিল হজরত মোহাম্মদ হজরত মুসা ও হজরত দাউদের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ভূমি তাই খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয় জাতি জেরুজালেমের পবিত্রতা রক্ষায় উদ্যত হয় পৃষ্ঠা দুশো আটান্ন অন্যান্য উদ্দেশ্য ক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য রক্ষা একাদশ শতকে সেলযুগ তুর্কিরা ইউরোপের দিকে বিজয়াভিযান শুরু করে পশ্চিমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত এশিয়া মাইনরের একাংশ তারা দখল করে এরপর তারা কনস্ট্যান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হলে পূর্ব রোমের বাইজেন্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস ভীত হয়ে পড়েন খ পোপের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার একাদশ শতকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং গ্রিক চার্চের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয় ফলে উভয় চার্চের মধ্যে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয় এর ফলে পোপের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেকটাই হ্রাস পায় এই হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে পোপ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান গ নতুন স্থান দখল সেলযুগ তুর্কিদের আক্রমণের ফলে আরব দুনিয়ায় বিশৃঙ্খল পরিবেশ 
তৈরি হয় এই সুযোগে বাইজেন্টাইন শাসকগণ আরব ভূখণ্ডের কিছুটা অংশ দখলের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে এছাড়াও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য ক্রুসেডের মাধ্যমে নতুন স্থান দখলের প্রয়োজন ছিল তাই ইটালির বণিকরা আরব বণিকদের হটিয়ে তাদের স্থান দখলের উদ্দেশ্যে ক্রুসেডে যোগ দেয় ঘ অর্থলাভ অভিজাতদের মধ্যে যে অংশ তুলনায় আর্থিকভাবে দুর্বল ছিল তারা ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে আরো ধনী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা করেছিল ইটালির বণিকরা ক্রুসেডের মাধ্যমে কনস্টান্টিনোপল এবং পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় এলাকার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখেছিল অন্যান্য ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল এ সামন্ত প্রভুরা চেয়েছিল প্রাচ্যে নতুন ভূখণ্ড দখলের মাধ্যমে সেখানে সামন্ত প্রথার প্রবর্তন ঘটাতে বি সার্ফরা ব্র্যাকেটে ভূমি দাস ব্র্যাকেট ক্লোজ চেয়েছিল ক্রুসেডে যোগ দিয়ে পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে সি বেকার ও ভবঘুরেরা প্রাচ্য দেশে কর্মসংস্থানের আশায় বুক বেঁধেছিল ডি নাইটদের অন্তরে ছিল দক্ষতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ই ধর্মযুদ্ধে শহীদ হলে স্বর্গলাভের প্রত্যাশা দেওয়া হয় ক্রুসেডদের পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের আগে রোম সাম্রাজ্যে পোপের ক্ষমতা খুব বেশি ছিল না ক্রুসেডগুলিতে নেতৃত্ব দানের মধ্য দিয়ে পোপের ক্ষমতা প্রতিপত্তি এবং আত্মসম্মান বেড়ে যায় এক ক্রুসেডের নেতৃত্বের মাধ্যমে পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সম্রাট সামন্ত বণিক ও কৃষক শ্রেণী ক্রুসেডে যোগ দেয় এবং পোপের পরোক্ষ নেতৃত্ব মেনে নেয় আর ধর্মযুদ্ধে অংশ না নেওয়া সমাজের অবশিষ্টরাও পোপের এই ভূমিকায় শ্রদ্ধা বনত হয় পোপ খ্রিস্টান জগতের কাছে সর্বজন গ্রাহ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন দুই সামন্তদের ক্ষমতা হ্রাসের সুবাদে সামন্ত প্রভুরা ক্রুসেড যাত্রার আগে তাদের সব ভূ সম্পত্তি ধর্মীয় সংগঠনের নামে উইল করে দিয়ে যায় ক্রুসেডে যোগদানের ফলে এই সমস্ত শ্রেণী সর্বশান্ত হন এছাড়াও ক্রুসেডে বহু সামন্তের মৃত্যু হয় এর ফলে ইউরোপে সামন্ত শ্রেণী দুর্বল হয়ে পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করে তিন পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের প্রতিপত্তি হ্রাসের সূত্রে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের চার্চ বা গ্রিক চার্চ অনেকটাই বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল ক্রুসেডের যুদ্ধগুলির ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয় এবং গ্রিক চার্চের প্রতিপত্তিও কমে যায় পক্ষান্তরে রোমান চার্চ তথা পোপের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় চার অর্থ ও সম্পদ লাভের মাধ্যমে পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বা পূর্ণ লাভের আশায় ইউরোপের নানা প্রান্তের মানুষ যুদ্ধের খরচ যোগানের জন্য সস্তায় তাদের ভূ সম্পত্তিগুলি চার্চ বা মঠের কাছে বিক্রি বা দান করে দেয় এছাড়াও ক্রুসেডের খরচ তোলার দোহাই দিয়ে পোপ ইন্টালিজেন্স বিক্রি করে বা নানা কর ধার্য করে প্রচুর অর্থ লাভ করে পৃষ্ঠা দুশো প্রশ্ন চার ক্রুসেডের প্রেক্ষাপটে প্রাচ্য ও প্রতিচ্ছের মধ্যেকার সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব আলোচনা কর উত্তর সূচনা জেরুজালেমের দখলকে কেন্দ্র করে ক্রুসেড শুরু হলেও তা শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে অলক্ষে এক সম্পর্ক গড়ে দেয় এই সম্পর্কের সুবাদে প্রতিচ্ছ এবং পশ্চিম ইউরোপীয় এবং প্রাচ্য বা ইসলামীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিকগুলির আদান প্রদান ঘটে বাণিজ্য শিক্ষা সংস্কৃতি জীবনযাত্রা প্রণালী জ্ঞান বিজ্ঞান সহ নানা ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করে ঐতিহাসিক হিটটি লিখেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতিচ্ছের জন্য ক্রুসেড ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ইনভার্টেড কমা ক্লোজ প্রাচ্য ও প্রতিচ্ছের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব এক ভৌগোলিক আবিষ্কার ক্রুসেডের সুবাদে ইউরোপীয়রা দীর্ঘদিন ধরে বহু সামুদ্রিক অভিযান চালায় এর ফলে তারা এশিয়া আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি সম্পর্কে জানতে পারে প্রাচ্যে বাণিজ্যের নতুন পথ আবিষ্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় আজিজ এস আতিয়া লিখেছেন যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে ক্রুশ বহনকারীদের অভিযানমূলক উৎসাহ শেষ পর্যন্ত নতুন দেশ আবিষ্কারের যুগের সূচনা ঘটায় ইনভার্টেড কমা ক্লোজ দুই বাণিজ্যিক লেনদেনের সূত্রে প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে প্রতিচ্ছের আমদানি করা হতো বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য যেমন মূল্যবান পোশাক মনিমুক্ত এমনকি বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী বহু নতুন নতুন নগর এবং বন্দর গড়ে ওঠে প্রাচ্যে বাণিজ্য করতে গিয়ে ইউরোপীয়রা স্বর্ণ মুদ্রার প্রবর্তন করে বাণিজ্যিক সুবিধার্থে ফ্লোরেন্স নগরের 
বণিকরা ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে আর এস লোপেজ দ্য কমার্শিয়াল রিভলিউশন অব দ্য মিডল এজেন্স নশো পঞ্চাশ থেকে তেরোশো পঞ্চাশ গ্রন্থে লিখেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে ক্রুসেড দাদুর শতকে ইটালির বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিকে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছিল ইনভার্টেড কমা ক্লোজ তিন আধুনিক ইউরোপের বিকাশ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সূত্রে আরবদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয়রা পরিচিত হবার সুযোগ পায় ফলশ্রুতি হিসেবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপের উন্নত মুসলিম সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে ইউরোপ অনেক বেশি আধুনিক হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক টয়ন বি লিখেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্ম লাভ করেছে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ চার জীবনযাত্রার প্রণালীর পরিবর্তনে ক্রুসেডের মাধ্যমে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসা পর তাদের সম্পর্কে ইউরোপীয়দের ঘৃণা ও অবজ্ঞার ধারণা পাল্টায় ক্রুসেডে যোগদান করার পর ইউরোপীয়দের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে এশিয়ায় আরবদের মতো পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে খাদ্য তালিকা পর্যন্ত সব দিক থেকে ইউরোপীয়রা উন্নত হওয়ার চেষ্টা শুরু করে পাঁচ সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে ক জ্ঞান বিজ্ঞান ক্রুসেডের ফলে প্রতিচ্ছের উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারণা লাভ করে বিজ্ঞান গণিত রাসায়ন চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আরবীয়দের মাধ্যমে ইউরোপবাসী জ্ঞান অর্জন করে আরবীয় সংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ইউরোপীয়রা হিসাব শাস্ত্রী পারদর্শী হয়ে ওঠে ক সাহিত্যে ক্রুসেডের ফলে ইসলামীয় সাহিত্যের প্রভাব ইউরোপীয়দের ওপর পড়েছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আরব্য রজনীর কাহিনীগুলি সিরাপ সুগার লেমন সোডা মসলিন শার্টিন প্রভৃতি আরবি শব্দগুলির সঙ্গে ইউরোপীয়রা পরিচিত হয় জি এম ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে ইউরোপ এশিয়া থেকে যা নিয়ে গিয়েছিল তা হল সুকুমার কলা ও শিল্প বিলাস পেশনের উপকরণ বিজ্ঞান এবং বিবিধ বিষয়ের জানবার ও বোঝার ইচ্ছা ইনভার্টেড কমা ক্লোজ প্রশ্ন পাঁচ প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুসেডের বিবরণ দাও উত্তর মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ প্রায় দুশো বছর ধরে আটটি ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল এর মধ্যে প্রথম চারটি ক্রুসেড ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক হিট্টি বলেছেন ইনভার্টেড কভার মধ্যে ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান প্রতীচ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ইনভার্টেড কমা ক্লোজ প্রথম ক্রুসেড ব্র্যাকেটে হাজার পঁচানব্বই থেকে নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ এক প্রেক্ষাপট তুর্কিরা জেরুজালেমে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে এমন খবর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে হাজার পঁচানব্বই সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম আলেক্সিয়াস ও দ্বিতীয় আরবানের কাছে তুর্কিদের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যের আবেদন করেন কিছুদিনের মধ্যেই পোপ দ্বিতীয় আরবান ফ্রান্সের ক্লেরমেন্ট শহরে একটি সভায় উপস্থিত ফ্রাঙ্ক নাইটদের কাছে জেরুজালেমের থেকে শুরু করে এশিয়ার সমস্ত চার্চকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করবার আহ্বান জানান এখানে একটা ছবি রয়েছে প্রথম ক্রুসেডে খ্রিস্টানদের জেরুজালেম দখল দুই ক্রুসেড যাত্রা পশ্চিম ইউরোপ থেকে একাধিক সৈন্যদল ক্রুসেডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এদের অধিকাংশই স্থলপথে কনস্ট্যান্টিনোপল পৌঁছয় তারপর জলপথে তুরস্কে যায় সন্ন্যাসী পিটার দ্য হারমিটের বাহিনী তুরস্কে পৌঁছে তুর্কি সৈন্যদের হাতে বিধ্বস্ত হয় নাইটদের বাহিনীগুলি কিন্তু তুর্কি বাহিনীকে পরাস্ত করে এবং দখল করে হাজার নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে প্যালেস্টাইন পৌঁছয় তিন ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী প্রথম ক্রুসেডের ফ্রান্স জার্মানি ইটালি সহ নানা দেশ অংশ নেয় ক্রুসেডে যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছিলেন তুলুসের কাউন্ট রেমন্ড নরমান্ডির ডিউক রবার্ট লোরেনের শাসক গডফ্রে প্রমুখ পৃষ্ঠা দুশো ষাট চার ফলাফল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ক্রুসেডরা নিশিয়া অ্যান্টিওক এবং এডেসা নগর দখল করে শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডরা জেরুজালেম দখল করে এবং সেখানে জেরুজালেমের ক্যাথলিক রাজ্য নামে একটি ধর্মরাজ্য গঠন করেন এর শাসক হন সামন্ত গডফ্রে দ্বিতীয় ক্রুসেড ব্র্যাকেটে এগারোশো ছেচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ এক প্রেক্ষাপট 
প্রথম ক্রুসেদে খ্রিস্টান ধর্ম যোদ্ধারা জয়ী হলেও তাদের এই সাফল্য স্থায়ী হয়নি মোসুল শাসকের সেনাধ্যক্ষ ইমাদ উদ্দিন জাঙ্গি প্রবল পরাক্রমে অভিযান চালিয়ে এডেসা পুনরুদ্ধার করেন এগারোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এবং সিরিয়া থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করেন এতে আতঙ্কিত হয়ে পোপ সেন্ট বার্নার্ড ইউরোপের খ্রিস্টান জগৎকে পুনরায় ক্রুসেডে অংশগ্রহণের আবেদন জানান এর প্রেক্ষিতে জার্মান সম্রাট তৃতীয় কনরাড এবং ফরাসি সম্রাট সপ্তম লুই এর নেতৃত্বে ধর্মযোদ্ধা বা ক্রুসেডরা সামরিক অভিযান শুরু করলে দ্বিতীয় ক্রুসেডের সূচনা ঘটে এগারোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে দুই ফলাফল ক কনরাড ও লুই এর পরাজয় মুসলমানদের সম্মিলিত আক্রমণে কনরাড ও লুই এর বাহিনী বিধ্বস্ত হয় পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে তারা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন খ মুসলমানদের জেরুজালেম পুনর্দখল ইমাদ উদ্দিন জাঙ্গির যোগ্য পুত্র নুর উদ্দিন জাঙ্গি দামাসকাসের দখল নেন পাশাপাশি মিশরের পরাক্রমশালী মুসলিম রাজা সালাদিন জেরুজালেম পুনর্দখল করেন এগারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে ফলে পূর্ণভূমিতে খ্রিস্টান আধিপত্য লুপ্ত হয় প্রশ্ন ছয় তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডের বিবরণ দাও উত্তর তৃতীয় ক্রুসেড এগারোশো উননব্বই থেকে বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ এক প্রেক্ষাপট সালাদিন হার্ডিনের যুদ্ধে এগারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে নেন এই সংবাদ পেয়ে পোপ অষ্টম গ্রেগরি তৃতীয় ক্রুসেড ডাক দেন ফলে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেড যাত্রা এখানে একটা ছবি রয়েছে তার নিচে লেখা তৃতীয় ক্রুসেড দুই অংশগ্রহণ কারিগণ এই ক্রুসেডের খ্রিস্টান বাহিনীগুলি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এই ক্রুসেডের অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিলেন পবিত্র রোমান সম্রাট এবং বিখ্যাত শাসক ফ্রেডরিক বারবারোসা লায়ন হার্ট নামে পরিচিত ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের দুর্দণ্ড প্রতাপ রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তিন ক্রুসেডারদের অনৈক্য এবং সমস্যা তৃতীয় ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী তিন খ্রিস্টান রাজার মধ্যে মতের মিল ছিল না ফলে ফ্রেডরিক বারবারোসা ফিলিপ ও রিচার্ড স্বতন্ত্রভাবে ক্রুসেডে যোগ দেন এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার ডিউক লিওপোল্ড ক্রুসেড যাত্রা করেন এই চরম অনৈক্যের সময় একটি দুর্ঘটনায় ফ্রেডরিকের প্রাণ হারান ফলে তার বাহিনীর অধিকাংশ ইউরোপে ফিরে যায় ফিলিপ ও রিচার্ডের বাহিনীগুলি একের পর এক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় চার ফলাফল এসব সত্ত্বেও প্রধানত রিচার্ডের অসামান্য সাহস এবং যোগ্যতা এবং অস্ট্রিয়ার ডিউক লিওপোল্ডের যুদ্ধে যোগদানের ফলে প্যালেস্টাইনের অনেকখানি এলাকা ক্রুসেডারদের দখলে চলে আসে শেষ পর্যন্ত এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে সুলতান সালাদিনের সঙ্গে ক্রুসেডারদের চুক্তি হয় যে জেরুজালেম মুসলমানদের দখলে থাকলেও খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা জেরুজালেমে তীর্থ করতে আসতে পারবে কিন্তু জেরুজালেম দখল না হওয়ায় দরুন নতুন ক্রুসেডের সম্ভাবনা থেকেই যায় চতুর্থ ক্রুসেড ব্যাকেটে বারোশো দুই থেকে বারোশো চার খ্রিস্টাব্দ এক প্রেক্ষাপট তৃতীয় ক্রুসেড শেষ হলে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট পুনরায় একটি ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন এই ধর্মযুদ্ধে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নিশ্চেষ্ট থাকলেও স্যাম্পেন ভেনিস ফ্লান্ডার্স এর কিছু সামন্ত প্রভু ও বণিক সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে দুই ফলাফল ক জেরুজালেমের পরিবর্তে কনস্টান্টিনোপল দখল বণিকরা জলপথ ধরে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয় তারা ভুল পথ দেখিয়ে ধর্মযোদ্ধাদের মিশরের বদলে কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে আসে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ভেনিসীয় বণিকরা কনস্টান্টিনোপলে যারা শহর ধ্বংসের জন্য ক্রুসেডারদের প্ররোচিত করে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নির্দেশ অমান্য করে ক্রুসেডাররা খ্রিস্টান শহর জারার দখল নেয় বারোশো দুই খ্রিস্টাব্দে ফলে ভেনিসীয় বণিকদের ষড়যন্ত্রে ধর্মযোদ্ধাদের পূর্ণভূমি উদ্ধারের স্বপ্ন অধরা থেকে যায় খ ধনরত্ন লুণ্ঠন বণিকদের প্ররোচনায় ধর্মযোদ্ধারা যারা শহরকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে তারা প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে ফিরে আসে প্রশ্ন সাত পঞ্চম থেকে অষ্টম ক্রুসেডের বর্ণনা দাও উত্তর সূচনা 
মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ প্রায় দুশো বছর ধরে মূলত আটটি ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল যেগুলির মধ্যে প্রথম চারটি ক্রুসেড ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক হিটটি বলেছেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান প্রতীচ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ইনভার্টেড কমা ক্লোজ পঞ্চম থেকে অষ্টম ক্রুসেড এক পঞ্চম ক্রুসেড ব্র্যাকেটে বারোশো সতেরো থেকে বারোশো একুশ খ্রিস্টাব্দ ল্যাটেরানের চতুর্থ সম্মেলনে বারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নেতৃত্বে পঞ্চম ক্রুসেডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় খ্রিস্টানদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম অধিকারের লক্ষ্যে যা জার্মানি অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি সহ ইউরোপের দেশগুলি মিশরের আইওবিদ রাজ্য আক্রমণ চালায় কিন্তু মিশরের সুলতান আল কামিল এর বাহিনীর কাছে তারা পর্যুদস্ত হয় শেষে মিশরের সুলতানের সঙ্গে ক্রুসেডারদের আট বছরের শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয় পৃষ্ঠা দুশো একষট্টি দুই ষষ্ঠ ক্রুসেড ব্র্যাকেটে বারোশো আঠাশ থেকে বারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দ বারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের উদ্যোগে সূচনা ঘটে ষষ্ঠ ক্রুসেডের পোপ এই ক্রুসেড থেকে দূরে সরে থাকে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম নাজারিত এবং বেথলেহেম অঞ্চল দখল করে নেয় তৃতীয় ফ্রেডরিক নিজেকে জেরুজালেমের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন কিন্তু মুসলিমরা পুনরায় জেরুজালেমে দখল নেয় বারোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তিন সপ্তম ক্রুসেড বারোশো আটচল্লিশ থেকে বারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দ ফরাসি রাজ নবম লুই এর উদ্যোগে সপ্তম ক্রুসেডের সূচনা ঘটে বাহুরি মামলুক বাইবার কুতুজ আইবক সহ একাধিক মুসলিম গোষ্ঠী এই ক্রুসেডের মিশরের পক্ষে লড়াই করে ফলে ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা সহজেই পরাজিত হয় ফরাসি রাজ নবম লুই মুসলিম সেনাদের হাতেই পরাজিত ও বন্দী হন শেষে পঞ্চাশ হাজার চন্দ্র মুদ্রার বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় চার অষ্টম ক্রুসেড বারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ ফরাসি সম্রাট নবম লুই পুনরায় অষ্টম ক্রুসেডের জন্য উদ্যোগ নেন তিনি আরবের টিউনিস এবং উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ চালান কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে তার বাহিনী ধ্বংস হয় নবম লুই নিজেও টিউনিসিয়াতে মারা যান এই ক্রুসেডে হেরে যাওয়ার পর সিরিয়াতে খ্রিস্টান শাসনের অবসান ঘটে প্রশ্ন আট ক্রুসেডের প্রভাব বা ফলাফল আলোচনা করো উত্তর সূচনা মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ প্রায় দুশো বছর ব্র্যাকেটে হাজার ছিয়ানব্বই থেকে বারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ ধরে আটটি ধর্মযুদ্ধ হয় ক্রুসেডের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারে ক্রুসেডের প্রভাব বা ফলাফল এক পরোক্ষ প্রভাব ক রাজনৈতিক প্রভাব এ সামন্ততন্ত্রের অবসান ইউরোপের বহু সামন্ত বা জমিদার তাদের ভূ সম্পত্তি কমিউনের কাছে বিক্রি করে করে বা বন্ধক রেখে ক্রুসেডে যোগ দেয় এই সামন্তদের অনেকেই ক্রুসেডে মারা যায় আর অবশিষ্টরা ফেরেন সর্বশান্ত হয়ে ফলে সামন্ততন্ত্রের অবসানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় বি জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে শাসন ক্ষমতা রাজশক্তির হাতে চলে যায় রাজ্যের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানের প্রেক্ষাপট রচিত হয় খ অর্থনৈতিক প্রভাব এ বাণিজ্যের প্রসার ধর্মযুদ্ধে নতুন নতুন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে চতুর্থ ক্রুসেড এর ভেনিস কনস্টান্টিনোপলের দখল নেয় ফলে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ওপর ইউরোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রুসেডের সুবাদে সৃষ্ট বাণিজ্য পথ ধরে দামেস্কো মসল কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া সহ বড় প্রাচ্যের শহরগুলির সঙ্গে যোগাযোগের গড়ে ওঠে এই সমস্ত শহরগুলি থেকে প্রাচ্যের পণ্য সামগ্রী ইটালি হয়ে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে বি শহরের বিকাশ ক্রুসেডের সময় একদিকে যেমন বহু পুরাতন শহর প্রাণ ফিরে পায় অপরদিকে তেমন বেশ কিছু নতুন শহরও গড়ে ওঠে 
ধর্মযুদ্ধে চলাকালীন যে সমস্ত অঞ্চল থেকে ধর্মযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠানো হতো সেই জায়গাগুলি ক্রমে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে বেশ কিছু নতুন শহর গড়ে ওঠে যেমন ইটালির ভেনিস জেনোয়া পিসা মিলান ইত্যাদি সি কুটির শিল্পের প্রসার ক্রুসেড শুরু হলেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে তাই কৃষিভিত্তিক অনিশ্চিত জীবিকা ছেড়ে অনেকেই শিল্পভিত্তিক আর্থিক জীবিকা গ্রহণ করে ক্রুসেডের সুবাদে ইউরোপীয়রা প্রাচ্যের কুটির শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হলে এই কারিগর শ্রেণীর প্রচেষ্টায় কুটির শিল্পের প্রসার ঘটে গ সামাজিক প্রভাব এ নাইট সংঘের প্রতিষ্ঠা ক্রুসেডের পরোক্ষ ফল হিসেবে জনকল্যাণমূলক তিনটি নাইট সংঘের প্রতিষ্ঠা ঘটে যথা এক টেম্পলার এই নাইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন পেইন্স এর হুগো নামে এক নাইট দুই হসপিটালার এই সংঘের সদস্যরা পরিচিত ছিলেন দ্য ওয়ার্ড অব দ্য নাইটস অব দ্য হসপিটাল অব সেন্ট জন অফ জেরুজালেম তিন টিউটানিক এই সংগঠিত পুরো নাম হল দ্য অর্ডার অফ দ্য ব্রাদার্স অফ দ্য জার্মান হাউস অফ সেন্ট মেরি ইন জেরুজালেম এর সদস্যরা পরিচিত ছিলেন টিউটানিক নাইট নামে বি বণিক ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব একদিকে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ যেমন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে অপরদিকে বহু মুক্ত কৃষক এবং ভূমিদা শহরের শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে সি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি সামন্ত প্রভু অভিজাতরা ক্রুসেডে যোগ দেওয়ায় তাদের পত্নীরা জমিদারির শাসনভার পরিচালনা করতে শুরু করে নতুন এই দায়িত্ব পালন করায় নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ঘ ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব এ জ্ঞানের বিকাশ ক্রুসেডের কারণে হাজার হাজার ইউরোপীয় প্যালেস্টাইনে যায় ফলে ইউরোপের সঙ্গে ইসলামীয় সভ্যতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইভন সিনা ইভন রুশদ আল খোয়ারিজমি প্রমুখ ইসলামীয় পণ্ডিতেরা পণ্ডিতের রচনা পাঠ্য হয় ফলে পশ্চিম ইউরোপে ইসলামীয় জ্ঞান চর্চা অগ্রগতি ঘটে পৃষ্ঠা দুশো বাষট্টি বি পোপের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পোপেদের আহ্বানে সাড়া দিয়েই বারে বারে পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত প্রভু ও নাইট সম্প্রদায়ের ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিল তাই ক্রুসেডের পর ইউরোপীয় সমাজে পোপ তথা চার্চের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায় সি পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের প্রতিপত্তি হ্রাস বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের চার্চ বা গ্রিক চার্চ অনেকটাই বাইজান্টাইন রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল ক্রুসেডের যুদ্ধগুলির ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয় পরিণামে পূর্বাঞ্চলীয় তথা গ্রিক চার্চের প্রতিপত্তি কমে যায় পক্ষান্তরে ইউরোপে রোমান চার্চ তথা পোপের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় দুই প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন এবং সম্পদ হানি ঘটে দুশো বছর ধরে চলতে থাকা এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ আত্মবলিদান দেন ব্রিটিশ লেখক উইলসন তাই সমালোচনা সুলে লিখেছেন ইনভার্টেড কভার মধ্যে ক্রুসেডগুলি মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার এবং নির্বুদ্ধিতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয় ইনভার্টেড কমা ক্লোজ টপিক সি ধর্ম ও রাষ্ট্র কোলন আরব দুনিয়া বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নাবলী বা এম কিউ মান এক সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো প্রশ্ন এক প্রথম খালিফা হলেন উত্তর আবু বকর প্রশ্ন দুই আরবে খালিফা তন্ত্রী প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর হজরত আবু বকর প্রশ্ন তিন যে খালিফার আমলে আরবীয় মুসলিম খিলাফত বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিতে পরিণত হয় তিনি হলেন উত্তর ওমর প্রশ্ন চার শিশু ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংসের মুখে থেকে রক্ষা করেন উত্তর আবু বকর প্রশ্ন পাঁচ কোরআন শরীফকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন খলিফা উত্তর ওসমান প্রশ্ন ছয় সিয়াসাত হল উত্তর রাষ্ট্র শাসন প্রশ্ন সাত ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থা যার আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তিনি হলেন উত্তর হজরত মোহাম্মদ প্রশ্ন আট ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাজধানী ছিল উত্তর মদিনা 
প্রশ্ন নয় স্পেন বাগদাদের অধীনতা চিহ্ন করে উত্তর নশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রশ্ন দশ ইউরোপের বাগদাদ বলা হতো উত্তর স্পেনকে প্রশ্ন এগারো স্পেনে মুসলমান শাসন বজায় ছিল উত্তর তিন শত বছর প্রশ্ন বারো খলিফা পদকে কেন্দ্র করে কারবালার হত্যাকাণ্ড ঘটে উত্তর ছশো আশি খ্রিস্টাব্দে প্রশ্ন তেরো হারুন আল রসিদ যে বংশোদ্ভূত ছিলেন উত্তর আব্বাসিদ প্রশ্ন চোদ্দ পবিত্র খালিফার সংখ্যা ছিল উত্তর চার প্রশ্ন পনেরো দিল্লির কোন সুলতান সর্বপ্রথম বাগদাদের খালিফার বৈধ স্বীকৃতি পান উত্তর ইলতুতমিস প্রশ্ন ষোলো কোন খালিফা সর্বপ্রথম জেরুজালেম দখল করেন উত্তর ওমর প্রশ্ন সতেরো খালিফা উপাধি বিলোপ ঘটান উত্তর তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান কামাল আতা তুর্ক প্রশ্ন আঠেরো কবে বাগদাদের খালিফাতন্ত্রের পতন ঘটে উত্তর বারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে পৃষ্ঠা দুশো তেষট্টি প্রশ্ন উনিশ খালিফা কথাটির অর্থ উত্তর প্রতিনিধি শূন্য স্থান পূরণ কর প্রশ্ন এক ব্যাস শহরকে কেন্দ্র করে হজরত মোহাম্মদের ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর মদিনা প্রশ্ন দুই ড্যাশ শহরকে কেন্দ্র করে হজরত মোহাম্মদের ইসলামিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর মদিনা প্রশ্ন তিন সেলজুক তুর্কিরা সতেরোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে ড্যাশ যুদ্ধে বাইজান্টাইন সম্রাটকে পরাজিত করে তুরস্ক দখল করে নেয় উত্তর মেনজিকার্টের যুদ্ধ প্রশ্ন চার হজরত মোহাম্মদের পরবর্তী ড্যাশ খলিফা খোলাফায়ে রসেদিন নামে পরিচিত হন উত্তর সি চারজন প্রশ্ন পাঁচ প্রথম চারজন খলিফাকে পবিত্র খলিফা বা খোলাফায়ে রসেদিন বলা হয় এর অর্থ হল ড্যাশ উত্তর সত্য ও ন্যায়ের পথিক প্রশ্ন ছয় উন্মাদ এদ বংশের খলিফাদের রাজধানী ছিল ড্যাশ উত্তর দামাসকাস প্রশ্ন সাত ড্যাশ খ্রিস্টাব্দে দামাসকাস মুসলিমদের অধিকারে আসে উত্তর ছশো পঁয়ত্রিশ প্রশ্ন আট ড্যাশ জেরুজালেম নগরী মুসলিমরা অধিকার করে উত্তর ছশো সাঁত্রিশ প্রশ্ন নয় দুই শিশুপুত্র সহ হোসেন কারবালার মাঠে মৃত্যুবরণ করেন যে দিনটিতে সেই দিনটি মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ড্যাশ হিসেবে পালন করে থাকেন উত্তর মহরম প্রশ্ন দশ মহানবীর ব্যাকেটে হজরত মোহাম্মদ ব্র্যাকেট ক্লোজ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ড্যাশ নামে পরিচিত হন উত্তর খলিফা প্রশ্ন এগারো ড্যাশ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার মঙ্গল নেতা হলাগু খাঁর আক্রমণে বাগদাদের পতন ঘটে উত্তর বারোশো আটান্ন প্রশ্ন বারো আব্বাসীয় বংশের শেষ খালিফা ছিলেন ড্যাশ উত্তর মুস্তাসিল বিল্লাহ প্রশ্ন তেরো ড্যাশ গ্রন্থে আরবদের খালিফাদের ঐশ্বর্য মন্ডিত এবং জাং চমকপূর্ণ জীবন কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে উত্তর আরব্য রজনীতে তথ্যগুলির ওপর ভিত্তি করে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর প্রশ্ন এক চারজন পবিত্র খলিফার মধ্যে অন্যতম ছিলেন এক মুয়াবিয়া দুই হজরত মোহাম্মদ তিন হজরত আবু বকর চার হজরত ওমর ফারুক উত্তর তিন চার সঠিক এবং এক দুই ভুল প্রশ্ন দুই আরবের আব্বাসীয় বংশের খালিফা ছিলেন এক মুয়াবিয়া দুই হজরত ওসমান গনি তিন আবুল বস আব্বাস চার হারুন অল রশিদ উত্তর তিন চার সঠিক এবং এক দুই ভুল প্রশ্ন তিন আরবের খালিফাতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায় যে এক ইসলাম অনুসারে খলিফা হলেন মুসলিম ধর্মের সর্বোচ্চ নেতা দুই প্রথম ছজন খলিফা ব্র্যাকেটে খোলাফাহে রাসে দিন ব্র্যাকেট ক্লোজ বা পবিত্র খলিফা নামে পরিচিত তিন খলিফা আবু বকর সর্বপ্রথম হজরত মোহাম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম গ্রহণ করেন চার খলিফা ওসমানি গনি কোন উচ্চ পদে তার আত্মীয়দের নিয়োগ করতে চাননি উত্তর এক তিন সঠিক এবং দুই চার ভুল পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে